Okay, hello. <cười> hey. hey everyone, how are you? Rồi các bạn nghe âm không? Can you hear me? Yes. No. Maybe. Uh, alright, so nghe giọng uh, <cười> giọng đẹp trai của mình rõ không vậy? Yeah. Alright. Okay. Good. Okay, so hôm nay, uh, first of all, uh, happy National Women's Day in Vietnam. Yeah. Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam phải không? Um, so I hope you have been a great time. Uh, let's begin. Now, hôm nay mình có hai phần cho các bạn. Một phần mình có cái sáng kiến mới không thích, không biết các bạn có thích không nữa. Còn phần đầu tiên là những cái cụm từ mà mình cảm thấy làm cho các bạn um, nghe nó tự nhiên khi nói tiếng Anh, uh, khi các bạn nói um, um, nói chuyện với người nước ngoài. Okay. Um, phần thứ hai nữa là tại vì cái ngày hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam cho nên mình có một là một cái những cái câu tiếng bằng tiếng Anh trong cái cuốn sách uh, làm người đàn ông lịch sử ok so mình dùng mấy cái câu đó để mình học chơi vừa vừa làm người đàn ông lịch sự với học tiếng Anh luôn ok alright so mình cũng phải cần học cái đó để cho có vợ nhiều vợ uh, alright so um, just want to say uh, hello everyone Thank you lắm. Rồi bây giờ chuẩn bị bắt đầu nha. Uh, let me see. Các bạn có thấy không? Okay. Okay, so let's begin. Now, um, những cái cụm từ này mình dùng hàng ngày. Oh, oh, hình như các bạn còn nghe mình không vậy? Nó mới báo mình là mình bị mất mạng hay gì đó. Uh, Is it okay? Sorry các bạn. <cười> các bạn có nghe mình không vậy? So, uh, so you two mới báo mình. Nó nói, okay nghe phải không? Okay, all right. That is weird. Okay, mình bị cúp nửa chừng rồi. Uh, okay, so những cái cụm từ mà mình sưu tầm mấy cái cụm từ này có thể các bạn nghe nhiều cái cụm từ trong tiếng Anh cái hàng ngày tiếng Anh các bạn đang nói cái cái, cái người nước ngoài cái người đó họ khoe cái gì đó hay là họ nói thông báo tin tức vui tin tức buồn các bạn phải ứng nhìn sao hoặc là các bạn dùng mấy cái cụm từ đó để cho các bạn um, uh, tiếp theo cái uh, cái conversation uh, cái đàm thoại Okay. And uh, mình hy vọng các bạn nhớ mấy cái này để cho các bạn nghe nó tự nhiên hơn Tại vì khi mà các bạn uh, học tiếng Anh thì ít trường giúp các bạn mấy cái từ này Thì hy vọng là mình giúp các bạn cái phần đó để nghe nó tự nhiên hơn okay. Alright, now uh, Nếu các bạn nào uh, mà không có nghe mình la lên nha để cho mình biết nha Ok So let's begin now. Mấy cái từ này trong tiếng Anh rất là nhiều mà mình tuyển cái từ, mấy cái cụm từ mà người ta dùng nhiều nhất uh, trong cái uh, conversation. Uh, những cái từ này mình cũng dùng nữa. Cho nên uh, mấy cái từ này các bạn yên tâm đi. Người Mỹ dùng rất là nhiều. Người Anh có thể hơi khác tí xíu, và người Mỹ số nhiều hơn người Anh. <cười> ok, uh, bắt đầu nha. Alright. Um, mình phân ra những cái mà dìm như cảm giác trong cái um, cái conversation ví dụ cái đầu tiên là mình cho nó nằm ở dưới cái uh, cái list là um, cái bằng ngạc nhiên ngạc nhiên uh, nho nhỏ ok cái này là cái gì mà mình người ta nói chuyện cái mình thấy ngạc nhiên mình nói ô oh, vậy hả mình sao vậy này kia cái nọ thì mình mình nói gì làm sao Uh, ok, so ví dụ cái người nào đó khoe khoang cái gì mà ngạc nhiên mà mà vui vui không có buồn không có phải là cái tin tức xấu uh, thì nó đơ rồi hả? Really? Uh, chắc một số bạn nào không có nghe rõ phải không? I am so sorry tự nhiên nó nó nói là như vậy. Yeah. Um, ok. Is it ok? Ok rồi phải không? Oh god, sao mình, mình hồi hộp quá <cười> Đây mình phải bắt đầu trở lại <cười> Cái bài này Mình mình mắc công make up nè Chải tóc nè, dậy sớm nè Ok uh, Quên, quên thỏa tha cái uh, chân mày để Quên dễ chân mày để cho nó đậm tí xíu Ok, so cái này ngạc nhiên nhỏ nhỏ 
khi mà cái người nào khoe cái gì đó nhỏ nhỏ mình ngạc nhiên mình nói làm sao thì nó là mấy cái này các bạn nhớ nhớ biết nha oh wow nó gì đó oh wow ok cái nữa là really really I'm handsome really ok ai khen mình oh yeah can đẹp trai quá really tuy rằng mình biết trong 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 lòng của mình là mình đẹp trai rồi mà mình muốn nghe người ta thôi ok um, really um, mình có thể nói là uh, what cái what này cái ngạc nhiên hơn uh, nó không có phải là um, tốt làm như mình nghe cái gì đó thì oh what ok uh, coi cái nữa là oh my gosh Oh my gosh Nào nó có một cái nữa là oh my god Oh my god thì nghe nó mạnh Oh my god là trời ơi Còn oh my gosh là như mà trùi ơi vậy đó cái Chữ trùi, ôi trùi ơi So nó nghe nó hơi nó nhẹ lại Ok So ngạc nhiên nhỏ nhỏ là như sao So oh wow Really What? Oh my gosh Ok Cái này có thể um, tệ hay là có thể um, uh, tốt Vậy Ví dụ mình nghe một cái tin tức gì mà vui thì tùy theo cái giọng của mình thôi Oh wow, really, what, oh my gosh okay. Còn nếu nghe mà tin tức xấu thì oh wow, really, what, oh my gosh okay. Ví dụ những cái câu gì nè, um, cái người nào nói mình This is my first time visiting Vietnam. Ok, so cái người Mỹ nói This is my first time visiting Vietnam Thì mình nói rằng là Oh wow, really? Oh my gosh Yeah um, Không có nói what, right? So cái what nó, nó hơi là like, What? Cái gì? Um, có thể cũng nói cũng được Và đa số là Oh wow, really? Like that Làm cho người ta có một cái cảm giác hứng thú Để họ kể thêm cái chuyện cho mình nghe nữa Ok nếu mình nói là nếu người ta nói là this is my first time to Vietnam cái mình nói là ok cái làm người ta mất hứng ghê luôn á vậy right. uh, yeah cho so nên mấy cái này là mấy cái các bạn nên biết để cho tiếp tiếp chuyện ok um, những cái từ à mình những cái câu today is my birthday người nào tuyên bố cho các bạn today is my birthday thì bạn nói là oh wow happy birthday hay gì đó là really yeah uh, oh my gosh gì đó okay hey miss t how are you okay hey right. um how about this one yesterday i discovered a wonderful restaurant okay Hôm qua tôi khám phá một cái nhà hàng um, rất là tốt Này, oh really, wow, oh my gosh <cười> Like that, ok Alright, giống mình đang uh, đóng phim quá uh, Ok, so cái, những, những cái này là các bạn nên um, nên nhớ nha Ok Này Cái nữa, uh, những cái cụm từ khác nữa uh, Cụm từ mình viết là vâng Vâng hay là hiểu ok khi người nào nói mình cái gì đó mình nói vâng vâng tiếng việt mình dạ dạ thì tiếng anh nói gì sao thì những cái từ mà các bạn nên biết là như vậy oops oh yeah oh ok ok i see uh -huh. ok right And yeah, that's it. <cười> đủ rồi, <cười> có nhiều lắm bệnh. <cười> như thế đủ rồi. Ok, so, người nào nói họ tuyên bố cái gì đó là Oh, ok. Cái mình hiểu cái gì đó rằng là Oh, I see, I see. Còn ờ uh -huh, cái này đó Không trịnh trọng. Nào khi mà mình đi phỏng vấn thì mình không có nên dùng ờ uh -huh. Là như một cái người phỏng vấn hỏi mình cái gì đó phải như vậy không xác định phải phải gì không thì mình đừng nói là ờ uh -huh. mình nói là yes ok còn nếu mà nói giao tiếp hàng ngày mình gặp người nước ngoài hay gì đó không có trình trình trọng thì mình nói là ờ ờ hả vậy đó ok uh, ok so 
Oh, ok, I see Nhớ nha, đừng có I see I see, xuống giọng I see okay. um, Dấp được không hả? Một hồi có cái dấp nữa Một hồi uh, sau này Ok sau so, cái này là vâng vậy thôi vâng um, hiểu vâng mà hiểu chứ không phải mà vâng mà đồng ý nha sau so, vâng mà hiểu á thế okay. uh, ví dụ cái người đó họ nói rằng là I'm going to get lunch tôi đi ăn trưa thì mình nói sao oh, ok I see hoặc là um, well right thì không đúng thì ok dùng nhiều nhất right um, Người, người nào nói ví dụ um, It's hot today Thì mình nói là Ray Đúng, đồng ý Ray là đúng á Sorry các bạn Ray là đúng Ờ uh hả -huh là như một cái mà Ờ uh, vậy đó Ờ uh hả -huh là ờ uh, có tiếng Anh á um, I see là tôi thấy, tôi hiểu oh, ok Làm như mình đồng ý theo câu họ vậy đó Mình nói oh hiểu rồi, đồng ý theo Ok, so cái người nói rằng là It's hot today Thì mình nói rằng Ray <cười> Mình đồng ý với họ <cười> um, Oh ok, thường khi mình dùng là như theo ý của họ uh, Không phải mà cái kiểu mà đồng ý Cái kiểu um, Sao ta uh, Nó không có dùng chính xác trong cái It's hot today Cái mình nói là oh, ok Nghe nó hơi lạ tí xíu Thì mình dùng nó là Ray Là đồng ý Vậy đó Dạ đúng uh -huh, Là đúng Ray là đúng Ok Alright um, I am Handsome oh, Ok I see <cười> anyway, Ok um, Yeah So mấy cái này các bạn nên dùng nhiều ha um, oh, Ok I see Right Uh huh Okay. Còn kiểu mà Kiểu mà đồng ý á Ok, nó chính xác hơn Đáng lẽ Đáng lẽ mình để cái chữ Ray đồng ý xuống đây nó đúng hơn ha Dạ, tiếng I should do I see, ok uh -huh. Dạ, tiếng Ray nằm xuống đây nè Chắc mình để hơi trên hay sai Dạ, yeah. tự dụng Ok, đồng ý Ray Okay. Yeah, yes. Với lại, yep. Với lại, yep. Ok, so để mình phân biệt mấy cái này chưa? Đừng lo. Okay. Exactly. And then, you're right. So, you're right chắc phải nên nằm ở trên. Với cái right. Okay, so I guess it's like that. Okay. <cười> ok um, Khi mình đồng ý ai đó Thì mình nói là Ray Ví dụ cái người nào nói rằng là uh, The weather is horrible Cái mình nói là Ray Exactly Hoặc là Yup Nào cái chữ Yes Cái chữ Yeah Cái chữ Yup Dí dấp mấy cái này đó như sao Nó khác nhau là như vậy okay. um, Nếu các bạn Muốn sure nhất Thì các bạn nói là yes okay. Yes là Kêu bằng căn bản, cơ bản okay. um, Nhớ xì nó Yes, đừng có yes Nó là yes, tại cái chữ yes đó Là cái chữ yet Yet nó nghĩa khác nữa so, Cho nên các bạn nhớ dùng Cái, cái s nha, âm xì nữa Yes còn cái da yeah là cái gì? Da yeah, cái này nó hơi lười biến tí xíu Ok Nó hơi lười biến mà có cái kiểu mà không có trịnh trọng Làm như đang nói chuyện với bạn hàng ngày này kia nọ đó à, Người ta nói là The weather is horrible today Cái mình nói là yeah Ok Cái cách uh, lười biến tí xíu Nó chỉnh lại, nó tuyển mình viết cái chữ sai <cười> okay. ok Còn cái chữ dấp Hoặc là cái chữ dấp thì nghe nó nhí nhảnh Ok, nó cảm giác có nhí nhảnh hơn uh, The weather is bad today Cái mình nói là yup Nghe nó hơi nhí nhảnh Ok, so nó khác nhau là như vậy Tốt nhất dùng yes Muốn lười biến nghe sành điệu tí xíu Yeah Còn nhí nhảnh thì yup Hoặc là yup Hai cái nào, cái nào cũng được đó Yup hay là yup 
Ok, nó ná ná giống nhau thôi uh, Ok Ví dụ người ta nói rằng là The city is so quiet at night Họ đến một cái thành phố nào đó Cái um, cái mà họ nói là Ví uh, dụ quê của mình Thì họ nói là um, Oh, gò công mà so quiet at night Cái mình đồng ý là Yup Hay là Yeah You're right Vậy đó Ok uh, Exactly Okay. So, uh, you're right là đúng You're right là bạn đúng đó Exactly là chính xác Là chuẩn đó uh, So, mấy cái này các bạn nhìn, nên biết nha Right, you're right Yeah, yes, yep Với lại exactly Now, exactly phát âm như thế sao? Act Cái xong rồi, các bạn Nín hơi tí xíu Exactly Cái âm Z okay. Exactly Like that. Exactly. Okay. Okay. Um, okay. Mừng. <laughs> okay, so cái này là mừng. Okay. So mừng là như sao? Làm như mình mừng với người ta Làm như người ta có một cái tin gì đó vui Cái mình mừng với họ Ok, so mình nói như sao? Ví dụ người nào nói họ nói là Họ mới um, mới đọc cái giải gì đó Hay là họ mới được cái gì đó um, Hoặc là mình có nhiều vợ không? No, mình uh, có nhiều bạn gái Ok, cái xong rồi cái uh, Mình nói uh, như sao để cho cảm giác với người ta Để cho người ta hăng hái với họ Thì mình nói rằng là That's great Ok, that's great Nào, đừng có tat nha Cái này là t That's great Cái chữ great phát âm gì sao Nó là âm r Cái xong này ấy Dấu sắc Dấu sắc nào đó oh yeah. Cái xong rồi g -r. Great Ok, that's great Đừng có mình nghe các bạn mới học tiếng Anh đó, Các bạn phát âm cái, cái âm này nghe sai nhiều lắm Mà nhiều cái cái âm mình nghe cái chục loại âm phát nữa Cho cái chữ này Thì cái chữ gray các bạn phải nhớ rằng là uh, Nó là ấy Cái xong này gray Cái xong này gray Như vậy Ok um, That's gray That's nice Nhớ nhau lên giọng nha That's nice That's nice Nếu các bạn xuống giọng That's nice Nghe nó mỉa mai lắm Làm như các bạn không thích cái người đó làm cái gì Cái họ làm Cái xong rồi họ khoe cái bạn ấy That's nice Vậy nghe nó mới hứng lắm So you just go That's great Lên giọng I mean that's, that's nice That's nice okay. Còn cái nữa Nghe nó trẻ trung hơn uh, Tiếng lóng hơn Thì nó nghe là That's cool Nào Phải mấy chữ cool K Cái xong rồi Ua That's cool Like that okay. That's cool So great là tốt right? That's great là đó rất là tuyệt That's nice Cái đó tốt Nice là tốt Cool Cái này là cái từ lóng Cool nghĩa là mát Mà cái gì đó nhìn thấy mát mắt Là như nét đẹp trai của mình vậy đó uh, Cool Cái gì đó nhìn mát mắt Thì cái nhìn nó nhìn nó thấy hay Nó hay cái kiểu mà Sao ta Hay cái kiểu uh... Mình không biết giải thích tiếng Việt như sao nó Mình nhìn nó hay thôi okay. <cười> Cái tin mình đi Nhìn nó hay <cười> That's cool <cười> okay. uh, Hoặc là of course Nhiều bạn cũng biết cái chữ này uh, That's wonderful Ok So that's wonderful Yeah cool là như ngầu rồi đó Nó không phải Yeah nó cũng ngầu yeah. So cool các bạn nghĩ rằng nó là mát thôi Cho nhìn mát mắt thôi cái gì nhìn mắt mắt người đàn ông đó đẹp trai bảnh trai nhìn mắt mắt à, cái áo đó nhìn mát mắt cái chiếc xe đó nhìn cool và yeah, bất cứ mình dùng chữ cool cái nào cũng được hết đó yeah ok alright có người nói là come on you not have uh, nữa cái người loan chắc kỳ quá luôn <cười> alright uh, so that's nào người ta nói rằng gì nào ví dụ I, I've okay, just graduated 
from university Come on, Angela. That's nice. That's great. That's cool. That's wonderful. Okay. Um, I can't wait to go to Vietnam. Không có chờ được đi Việt Nam là mình nôn về Việt Nam quá. Cái mình nói, oh, that's nice. That's cool. That's wonderful. That's great. Okay. Um, và có một bạn là nói là that's amazing cũng được nữa mà mấy cái này là amazing cái chữ amazing để dùng cho cái gì mà cao thiệt cao cho nên ít dùng hơn ok so mấy cái này là mấy cái từ mà người ta người bản xứ dùng nhiều nhất à, mình tuyển ra à, nó có cả chục cái cách để dùng nữa mà mấy cái này các bạn nên biết uh, cơ bản uh, nên lận lận trong túi để chuẩn bị xài ok that's great that's nice that's cool đừng có quên cái xì nhá That's wonderful. Okay. Các bạn mà thiếu cái xì thì nó nghe nó không có sành điệu lắm. Okay. Kế tiếp là thông cảm. Làm như cái người nào có tin buồn hay là bị bệnh này kia kia nọ uh, không có được hơn lắm mà xui thì uh, mình nói như thế sao? Okay. Một bạn hỏi rằng graduated đọc như thế nào? Sure, cái chữ để chọn đấy nha, cái chữ g rat cái xong rồi ju, âm ju nha, âm j, quan trọng là cái âm này nè. ju a did. Okay. Graduated, cái dấu nặng nữa. Graduated. Okay, so that is um, cái chữ đó. Okay. So thông cảm. All right, thông cảm nên nhìn sao? Okay. Một cái là o cái âm viết vậy đó o ok à, cái thứ nhìn nó là oh no oh no ok cái thứ ba nữa are you ok ok cái thứ tư of course là oh my god nào cái oh my god ở trên này oh my god ở đất này nhẹ nhẹ thôi cái này là oh my god ok cái này cái tùy theo cái giọng của các bạn cái nữa là ouch cái này kiểu mà mà đau đớn á okay ouch nhớ trơn á ouch hoặc là I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that hay là that's horrible hoặc là terrible cái nào cũng được hết it's the same okay alright oh wow các bạn có thấy không vậy okay there you go Ok Ready Tóm lại nha oh, Các bạn phải nói gì đó oh. Ok à, Tiếng gì của mình Có cái cái âm đó không lại oh. Hay là oh. Hả? Chắc ồ oh. quá Giờ Mỹ là ồ oh. okay. oh no Are you ok Oh my god Ouch Nhớ chờ nha, học đừng cái ao, nó là ouch Mình biết tiếng Việt mình có ao Là như mình lỡ cắt đứt tay mình, mình nói là ow. Còn người Mỹ là ouch Họ bỏ thời gian, tuy rằng họ đau đến cách mấy Họ cũng bỏ thời gian cái âm chờ đó Ok uh, Yeah, tuy rằng họ đang bị gãy xương hay gì Nằm bù lăng, bù lóc, nằm dưới đất Người lăn qua lăn lại Họ cũng nói là ouch nữa Họ cũng phải chờ một cái Ok uh, I'm, I'm sorry to hear that Well, uh, that's horrible or that's terrible. Đừng có nói là terrible. Xuống giọng terrible. Horrible. Ok. Uh, yeah, so nhớ nhớ. Này. Ví dụ. <cười> Mình nói rằng là I got sick last week. Thì nói sao? Oh. oh no. Are you okay? Oh my god. Uh, well, ouch, đau đớn, so not really uh, Nếu họ bị, làm như bị um, sản thận hay gì đó, bị đau <cười> Ví dụ đi, ok, thì mình nói ouch <cười> Bệnh nó bị cảm thì không có ouch rồi I'm sorry to hear that um, Sorry, cái chuyện này là xin lỗi Mà nghĩa rằng là hình như gì, hối tiếc á, phải không? Yeah uh, um, Mình nói rằng là người đó thấy cảm giác hay buồn khi nghe cái chuyện đó Ok. That's te uh, that's terrible. Oh, cái chuyện đó sao tệ vậy? That's horrible là tệ, right? So horrible với lại terrible nghĩa là tệ. 
tệ thảm luôn á okay. so cái tin buồn là gì oh rất tiếc oh yes thank you mình rất tiếc khi mà nghe cái cái tin đó okay um, I fell and hurt my knees một cái đi no, hai cái đi okay. knees I fell and hurt my knees thì mình nghe rằng oh oh no oh my god I'm sorry to hear that nếu cái người đó bị nặng rồi right? nếu bị nhẹ thì ouch bị nặng người đó đang băng bột hay gì đó thì lại like, oh my god I'm sorry to hear that okay that's terrible that's horrible mm, okay all right so uh what else I was sad yesterday I was sad yesterday là hôm qua mình buồn phải không thì nó là oh no hoặc là oh oh no are you okay okay yeah so mấy cái mà lời thông cảm rằng là oh oh no are you okay oh my god ouch I'm sorry to hear that That's terrible. Okay. Okay, me see. And uh, yeah, that's it. Cái này là mình không có muốn cho các bạn nhiều quá để cho các bạn cảm thấy hơi chán. Và nói chung rằng các bạn nhớ mấy cái um, cái cụm cụm từ này đi nha. Những cái cụm từ này um, các bạn phải nên nhớ. Tại vì khi mình nói chuyện mình dùng mấy cái này nhiều lắm uh, nó có thể khởi cái sự um, uh, thông cảm cái sự uh, buồn cái sự đồng cảm với cái người đối diện mình cho nên mình có thể thân thiện hơn khi mình nói chuyện với người bạn xứ uh, yeah so mấy cái từ này uh, I hope that you like the, these uh, uh, I guess expressions okay nào mình hôm nay mình tính giúp các bạn một phần khác nữa mà cái giờ cuối thì hôm nay mình uh, biết rằng tin tức bên Việt Nam không phải tin tức bên Việt Nam và bên Việt Nam bữa nay là lễ phụ nữ Việt Nam phải không? Yes. Cho nên cái bài hôm nay cái phần thứ hai. Rồi. Có một trời một tí poor you có được dùng không? Dạ yeah, cái poor you nó hơi nó hơi gì nè mình lý do mình không có có giúp các bạn poor you là poor là nghèo và tội nghiệp. Uh, nghĩa là tội nghiệp poor you là tội nghiệp bạn ok nào cái poor you có cái vẻ làm như mà mình cao hơn người ta ví dụ mình trẻ mình nói chuyện với người lớn tuổi mình ít nói chuyện poor you lắm cái người lớn tuổi nói chuyện với người trẻ thì poor you thì được còn người trẻ nói chuyện với người lớn thì nghe nó tội nghiệp ông quá vậy tội nghiệp bà quá vậy nghe nó hơi you know, kỳ kỳ vậy Uh, và cho nên cái cái poor you này đó khi mà mình có một cái sau cái level mình cao hơn cái người tuổi tác hay gì đó thì mình có thể nói được nhà thầy hoặc là người bạn với bạn that's right uh, cái này là không có trịnh trọng khi mà dùng bạn với bạn dạ uh, yeah. so, cho nên <cười> mất dạy <cười> <cười> không phải mất dạy mà uh, nghe nó làm như ta đây vậy đó cái khi mình nói chuyện với người người mình mới gặp okay, so, uh, cái này là nghe cái người thân thôi cái người thân thôi hoặc là cái người mà dưới dưới tuổi mình nếu người đó là người lạ okay. Right. <cười> uh, ok nào hôm nay um, mình um, I guess tổ chức người um, cái ngày phụ nữ uh, Việt Nam mình có những cái câu mình muốn đọc cho các bạn um, những cái câu này là how to be a gentleman ok so how to be a gentleman cái cách để làm người đàn ông lịch sử gentleman là người đàn ông lịch sử ok alright so mấy cái cách này là mình cảm thấy là như có sự um, người tây phương họ hay họ hay cái phong tục tây phương à, mình không biết bên việt nam nhìn sao hoặc là bên um, bên á châu nhìn sao but uh, cái cuốn sách này hồi xưa nổi tiếng uh, how to be a gentleman nếu các bạn muốn đọc thêm thì các bạn có thể uh, vô uh, online hình như nó có online ok 
So how to be a gentleman? Now mình luyện hôm nay mình luyện các bạn đọc tiếng Anh luôn với dịch đại khái tại tiếng Việt của mình học mới học lớp 3 thông cảm nha. Alright, so mấy cái này là how to be a gentleman là mình làm người đàn ông lịch sự như sao để cho ngày phụ nữ Việt Nam. Okay, let's begin. Uh, mình không có biết rằng có đủ thời gian để mình uh, mình post hết không gì, but để đi coi như sao nha. Okay. Ví dụ. Okay. Không biết được không nữa. Let me see if I can post this. Okay. Hy vọng là okay. All right. A gentleman talks on the cell phone when he is alone. Người đàn ông lịch sử nói chuyện trên cái cell phone là cái mobile phone đó, cái điện thoại cầm tay đó. When he is alone, alone cái này phát âm là alone, đừng có alone nha, không phải alone, alone. Okay. Là người đàn ông lịch sử nói chuyện điện thoại khi mà anh ấy một mình thôi, không có trước đám đông mà nói um sùm, làm người ta phiền, right? Yes, good. Okay. Okay. In a restaurant, a gentleman does not check his text messages while seated at the table. Okay. In a restaurant, là trong nhà hàng, a gentleman, là người lịch sử, không có check his message, uh, không có coi cái, cái SMS message, while well seated at a table, at, at the table, là khi mà ngồi trong cái bàn ăn, không có coi Facebook này kia kia nọ. Okay. Mình hay làm cái đó lắm, cho nên uh, mình phải suy nghĩ lại cái hành động đó. <cười> okay. Ready? <cười> Tiếp tục ha. Để mình coi cái, cái câu nào đơn giản tí xíu. Mình chép xuống nhiều cái câu lắm và mình sợ là mình sợ các bạn uh, dài quá các bạn hơi chán đây. Okay. Yeah, thank you. Bạn uh, dịch đang dịch trong room. Okay. Okay. If a gentleman is the first person to be served at his table, He waits for one other person to be served before he begins to eat. Okay. Uh, nếu mà một người đàn ông lịch sự mà người đầu tiên họ đem đồ ăn đến cho người đó, tại người người Mỹ hoặc là người nước ngoài họ ăn mỗi người mỗi đĩa. He waits for one other person là anh ấy chờ cho một người khác nữa to be served before he begins to eat là trước khi ăn ít nhất phải có một người khác có một cái món trên bàn thì mới ăn không có được ngồi ăn một mình. Okay. Mình cũng hay làm cái đó, mình cũng ăn đem lên là mình ăn liền hả? Okay. Tiếp tục. Okay. A gentleman does not uh, sorry, a gentleman does not talk with his mouth full. Cái chữ này là full, đừng có full nha. Okay. Uh, a gentleman does not talk with his mouth full là cái gì? Mouth là cái miệng, full là đầy. Cái người đàn ông lịch sử nói chuyện không có đầy miệng là khi mà nhộn nhào đồ ăn á, không có đồ quyền nói. Nuốt xong rồi mới nói. Ok. Đừng, mình thì cũng hay bị cái đó. <cười> It's horrible. <cười> càng, này, càng ngày càng đọc cái này mình thấy mình sao bị lỗi nhiều quá. Oh my god. Hèn chi ấy giờ đúng rồi. Okay. God. Tiếp tục nha. Okay. A gentleman never crunches on his ice cubes except in the privacy of his home. Okay. A gentleman never không bao giờ crunches. À, các bạn biết chữ này không? Crunch là làm nát, làm cho nó nó nát ra. So, cái chữ này là động từ crunches là làm cho nát. Ice cube, ice cube là nước đá. Không có được uh, nhai nát nước đá. Uh, ngoài ra, except in the privacy, cái riêng tư of his home là trong cái nhà uh, ông đó. Nhà anh đó. Okay. Ngoài ra ở nhà thôi, không có được nhai nước đá rạo rạo. Ý nó là vậy đó. Ở trong nhà hàng không có được nhai nước đá rạo rạo rạo. Ok. 
ha, mình cũng bị cái này mình nhai nước đá rồi nhai xương nữa mỗi lần mình ăn cánh trắng gà đó mình mình nhai xương rạo rạo trên bàn luôn ok bây giờ tiếp okay. A gentleman never salts his food before tasting it. He would never insult the cook in that way. Okay. So a gentleman never salts his food là cái gì? Người đông lịch sử không bao giờ salt. Salt hoặc là cái này là động từ, right? Cái chữ salt này là muối. Khi mà bỏ muối vào thì cái chữ xì nó rồi. Salt his food không bao giờ bỏ muối. Trước khi mà nếm, mình ta đem đồ ăn lên, mình để muối vô rất là lịch sự Hoặc là mình trang nước mắm lên liền, rất là lịch sự Mình phải thử đồ ăn trước, uh, hoặc là trang nước tương lên uh, Rắc ớt gì đó lên uh, He would never insult the cook Anh ấy không bao giờ mà làm cho cái người đầu bếp mà bị uh, insult là cái kiểu mà làm cho người ta bức xúc vậy đó Ok Yeah, so khi mà mình uh, đem cái dĩa đồ ăn lên, đừng có bao giờ mà bỏ ớt vô liền bỏ tương này kia vô thử trước xong rồi mới nếm sao mới thêm mấy cái đồ kia sao sao mình cũng bị lỗi này nữa <cười> yeah, ok ok vậy xúc phạm yes thank you insult là sỉ nhục thank you xúc phạm sỉ nhục yes ok at the dinner table ok at the dinner table A gentleman helps the woman to the right of him. Okay. Uh, khi mà ngồi bàn ăn, một cái người đàn ông lịch sự giúp một cái người phụ nữ bên tay phải anh ấy. Tại vì uh, khi mà ngồi trên bàn đó, um, ở nước ngoài họ hay để nam nữ, nam nữ xen kẽ với nhau. Thì người đàn ông trách nhiệm là mình phải giúp cái người phụ nữ bên tay phải. Okay. So at the dinner table, a gentleman helps the woman to the right of him. Okay. Cái tiếp. <coughs> a gentleman does not adjust his crotch in pu public. Okay, cái này sao? Okay. Uh, adjust là chỉnh lại. Crotch. Cái này hơi khó. <laughs> crotch is cái phần mà cho cái quần mà ngay cái sạc mặt tia đó. Cái chỗ đó đó, ok à, Cái người đàn ông không có nên chỉnh chỉnh Cái phần đó Trước công chúng Phải vô restroom toilet Chỉnh chỉnh lại à, Và không có được chỉnh chỉnh cái quần Ở ở ngoài Ở ngoài công Công, công cộng Ok Cái này mình cũng bị nữa. <cười> Ok Yeah, so adjust là chỉnh lại ha. A crotch là cái chỗ mà cái phần uh, cái phần mà cái you know, cái chỗ mà <cười> đó, cái chỗ nào. <cười> ok. All right. Ok. A gentleman Oh, sorry. <cười> Thiệt tình làm mất ứng gì. Nhầm nhầm, sorry, tắt đèn làm lại. Oh, God. Okay. Okay. Uh, oh, trời ơi, bây giờ nó bị bold rồi. Let me... Uh, why is that bold? Ah, Jesus. Mình mất cái... Oh, my God. Okay. Cái phần bold mất tiêu. Oh, there you go. Oh, sorry. Okay. A gentleman does not attempt to walk and send text message at the same time. Okay. Um, a gentleman, người đồng lịch sử, không có attempt là không có ráng làm. Cái gì đó. Attempt to walk, vừa đi mà vừa uh, gửi cái text message một lượt, một lúc. Tại sao? Tại các bạn sẽ đụng vô người ta. Okay. Yeah, okay. It's nice. Okay. Ủa có mấy cái nữa mình mới thấy mất tiêu rồi Ah, oh, there, ok Ok A gentleman does not run yellow lights Much less red ones Lần sau uh, 
à, người trong lịch sử run là chạy yellow light là cái đèn vàng đèn vàng cho con đường đó à, nhất là cái đèn đỏ ảnh ảnh hưởng đến à, an toàn người xung quanh với cái người trong xe mình chở nhất là đang chở người phụ nữ ví dụ okay. không có được giọt đèn vàng hay là đèn đỏ simple right? cái này đơn giản okay. Okay. A gentleman never smokes in an elevator. Nói lại nha. A gentleman never smokes in an elevator. Là không bao giờ hút thuốc trong cái thang máy. Okay. Not bad. Okay. Uh, tiếp tục. Let me see. A gentleman does not brag. Brag là khoe khoang. Uh, so a gentleman không có khoe khoang. Does not brag. Khoe khoang cái gì là gì? Brag á, khoe khoang cái đồ là khác. Cái đồ mà mình khoe khoang đồ đó là kind of like show off. Okay. Hoặc là đồ đạc, vật chất hay là tài năng. Cả hai luôn cái chữ show off là khoe Cái chữ brag á, thường khi là khoe cái tài năng Ok Yeah, so brag A gentleman does not brag Là không có được khoe khoang Ok Mình khoe mình đẹp trai hoài Mà không, no Mình đẹp trai thật sự Cho nên mình khoe thì được mà phải không Yeah Right, nếu khoe khoang mà không có thật sự Mới là không nên A gentleman does not whine. Um, what is whine? A gentleman does not whine. Whine là cái gì? Whine là phàn nàn, than thở. Yeah, whine là chữ than thở đó. Okay, một cái người đàn ông không có nên than thở. Là như <cười> mình ấy vợ quá hả? Mình ấy vợ quá. Okay, không có nên làm vậy. Mình cũng bị luôn rồi. Oh God. Okay. Okay. Tiếp tục. A gentleman does not beat around the bush. Okay. So cái này là cái um, thành ngữ. Beat around the bush là gì? Does not là không có phải không? Beat là đập. Around the bush là đập cái bụi cây, đập vòng vòng, đập vòng vòng cái bụi cây là sao? Là nói chung là không có vô Uh, thẳng cái điều đó mà nói vòng vòng uh, nói không có kiểu mà không có phát ý hết mà nói vòng 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 vậy đó uh, yeah so đừng uh, người đàn ông không có nên nói vòng vòng vô đề tài thẳng cái này mình không nói vòng vòng mình muốn vợ thì mình nói mình muốn vợ cái okay, mình không nói vòng vòng okay. yes ok missy um, để coi cái nào thú vị nữa nha Okay. Cái này hơi thú vị nè, giống cái tiếng Anh của mình. Okay, ready? Okay. A gentleman does not say ain't. Cái chữ ain't này đó, các bạn nghe nhiều lắm, họ dùng cái từ từ lóng nó cho cái từ is not, are not, was not. were not bất cứ hoặc là have not Ồ oh, đủ hết đó Miễn sao cái chữ not này nhá, Là cái chữ and nó thế vô Cái này là tiếng lóng của tiếng Anh Cho nên um, cái người đàn ông lịch sự không có dùng cái này Là tại sao? Tại vì nó cảm thấy là cái người đó lười biến học ngữ pháp okay, Cho nên là A gentleman does not say and Ví dụ cái câu này I did not see her Ví lại cái câu I ain't see her Okay. Um, cái người ta đánh giá cái câu này thấp hơn cái câu này right. Ý là họ đánh giá mình không có học ngữ pháp đàng hoàng Ok Tiếp tục A gentleman never asked a woman if she is pregnant Người đồng lịch sự không bao giờ hỏi người phụ nữ có thai hay không 
<cười> tại sao nhiều người phụ nữ ví dụ họ tăng cân hay gì đó <cười> thì mình lỡ hỏi <cười> ok uh, just don't don't ask okay so a woman never asks i'm sorry a, a gentleman never asks a woman if she is pregnant okay Okay, tiếp tục ha. A gentleman thinks before he speaks. Um, cái người trong lịch sử suy nghĩ trước khi nói. Easy, right? Yes. Mình có hỏi gì không? <cười> cái này không có nha. Cái này không có. No, I do not. <cười> Who home? All right. Yeah, so pregnant là có thai. Yes. Uh -huh. Okay. Uh, what else? Oh, there you go. Yes, can I, can I like listen now right here? This is this, actually, this is a good one. Okay, tiếp tục ha. Okay. A gentleman always glances behind him uh, when he walks through a door. He never slams a door in another person's face. Okay. All right. So a gentleman always cái actually cái câu này mình để ý cái nhiều cái âm xì ghê luôn á. Um, a gentleman always glances behind him. Khi mà cái người bước vô qua cửa đó, cái người đồng lịch sự lúc nào cũng nhìn phía sau để cho có người uh, đi phía sau mình không. He never slams anh ấy không bao giờ mà đóng lại the, a door in another person's face. Không bao giờ đóng cửa trước mặt cái người mà đi sau mình. Right, mình đi cửa trước mình vô mình phải dịnh cái cửa cho người khác đi vô. Nếu không có ai thì mình đóng lại được. <cười> Còn chúng có người khác gần đó thì mình phải đứng mình giữ cái cửa lại cho người ta đi. Okay. All right. So a gentleman always glances behind him when he walks through a door. He never slams a door in another person's face. Okay. Uh, yeah. Actually, cái này mình thấy thường lắm. Um, yeah. <cười> ok Cái này mình lỗi nè <cười> Alright Cái câu này mình lỗi nè Hold on Cái câu kế nè Ok Ok A gentleman does not overuse his cologne Anytime a person can identify the brand of scent that a man is wearing he is wearing too much okay uh, người đang lịch sử overuse use là dùng over là dược dược dùng là dùng nhiều his cologne cologne cái này là nước nước hoa đó nước hoa cho đàn ông gọi là cologne okay còn nước hoa cho phụ nữ gọi là perfume perfume phải âm cái chữ perfume như sao feel cái xong rồi cái xong rồi em mời Fume Perfume Ok Alright um, Mình thì dùng Chanel không hả Mình mỗi lần mình dùng khoảng 1 phần 3 chai vậy đó Cho nên cái này chắc mình phải giảm lại quá Chắc chắc dùng 1 phần 4 chai quá uh, Yeah uh, Ý nói rằng là, là người đàn ông lịch sự không có dùng nước hoa nhiều Khi mà cái người nào có thể đánh cái mùi nước hoa mình Identify là biết Brand là cái tên, cái mùi đó Đánh cái mùi hoa mà biết cái hiệu hoa Là mình uh, hơi nhiều Mình 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 xích uh, nước hoa hơi nhiều Ok à, Mình phải giảm Chanel rồi mới lại chứ Ok Tiếp tục à, Sự gần xong rồi Hả? À. Okay. <clears throat> A gentleman does not wear his cap inside most public buildings, especially houses of worship. Okay. Người đồng lịch sử không có wear his cap. A cap là một cái nón. Cái nón mà có cái gì trước đó. Nó như thể thao vậy đó. Um, trong những cái tòa, tòa nhà. Okay, tòa nhà mà cho công cộng á, không phải là hy là chủ cái tòa đó cho tòa nhà chung á okay. nhất là houses of worship là cái gì so house là cái nhà worship là 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 gì ta nhà thờ á 
mình thờ cái gì đó Rồi những cái nơi mà thờ Làm như uh, trong thánh, trong chùa uh, Trong nhà thờ vân vân Nhất là những mấy cái nơi đó Không có được mang uh, đồ nón Ok And what else Okay. Once he is past the age of 10, a gentleman ties his own tie. Once là khi, khi mà anh ấy hơn 10 tuổi, anh ấy phải uh, tự thắt cái cờ bạc, tự biết thắt cờ bạc. Người đồng lịch sự nên biết thắt cờ bạc. Mình lâu quá không có đi ăn tiệc cho mình quên này. Ok. Uh, me see, để mình coi coi có cái câu nào mình... Uh, Thấy không? Thấy hay không? Yeah, that's it. Mấy cái này là mình chọn thôi. Cái cái cuốn sách đó có nhiều lắm. Và mấy cái này mình uh, mình chọn ra để cho các bạn nghe thú vị một tí xíu. Ok, so uh, cho mình kết thúc hôm nay nha. And uh, so trước khi mình đi, các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không gì? Do you have any questions? Mình biết mình lag cho nên mình phải hỏi xong mình phải chờ khoảng 10 giây các bạn mới trả lời yeah. Ok Sao mình đẹp trai? <cười> Trời ơi Trời ơi Bẩm sinh Bẩm sinh Ok Nghe từ no với lại no giống nhau quá Yes, đúng rồi, cái từ no với lại cái chữ no này là đồng âm rồi Yes Mà trong cái ngữ cảnh mình có thể biết Ví dụ cái chữ I know Không lẽ là I know này right. I know là tôi biết right. Còn mình mình hỏi rằng bạn muốn muốn cái vợ không Mình nói rằng no Thì nghĩa rằng là không rồi Chứ không phải là biết rồi right. Yeah, so ngữ cảnh mình sẽ biết Yes Ok Uh, what else? Let me see. Bẩm sinh là gì? Bẩm, bẩm sinh là mình sinh ra nó vậy đó. Yeah. Có gentleman đọc chậm lại dùm, chậm lại phải không? Yes, gentleman. Nào cái chữ gentleman đọc chậm á, nó là gen, cái xong rồi thò mình, rồi nó gì là gen, cái xong rồi thò mình. Ok, gentleman Nói nhanh là gentleman Rồi nói nhanh nha Gen No Đi sao ta? Mình Dạ, gentleman Ok Ok What else? What's the use? Là Cái câu what's the use Là cái 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 dùng nó là như sao? Yeah, what's the use? Cái lợi ích nó như sao? Cái, cái sử dụng nó như sao? Ok. Alright, what else? Uh, mình có biết Ben đó nha. Cái bạn tên là gì đó? Hoàng. Mình có biết Ben trong đây đó nha. Nếu các bạn mà tiếp tục nó bậy thì mình Ben. Yeah, so. Mình không có ngại khi mà mình Ben khỏi cái channel mình. So đừng có vô đây mà phá kiểu mà chữ thầy bậy bạ. Nha. Yeah. Uh, let me see Dry gentleman là gì? Not really, cái người đàn ông mất, mất lịch sự hả? Usually, người đàn ông mất lịch sự is called a brute Ví dụ cái câu là He is a brute Là người đàn ông không có lịch sự um, Ví dụ có thể rằng là He is rude Ok He is rude Thì anh ấy không có lịch sự như thế Um, yeah, chứ nó không có cái chữ mà trái yeah. Ok uh, What else? <cười> mình, mình nhìn, mình liếc qua bên chat thì các bạn có gì không? Ờ, từ với lại nơi từ khác nhau Mình có giải thích rồi Trong video khác mình có giải thích rồi mà, phải không? Ok uh, Có một bạn phát âm, kêu mình phát âm cái chữ này, chữ thief Ok, so cái chữ thief này á, cái âm th mình đầu chữ mình hay kêu các bạn nói là âm t dùm đi, thế xong rồi thief, vậy đó, thief, ok, không có hạn sử dụng, nói như sao, là t, thật tình, there is no expiration date, không có hạn sử dụng, there is no expiration date. Oh yes, impolite, that's right. He is impolite. 
Same. Impolite với lại chữ rude nó giống nhau. Ok. So rude là mất lịch sự. Impolite cũng là mất lịch sự luôn. It's just the same. Ok. What's the use of crying? Là khóc để làm gì? Yeah, so what's the use of crying? Làm như cái chuyện đã xảy ra rồi Làm như mình bị bạn gái bỏ mình, mình ấy vợ, mình ngồi đó, mình khóc Mình khóc nhẹ đó à, Cái người đi ngang nói What's the use of crying? Đi đi kiếm vợ khác đi Cái mình nói tại mình đẹp trai quá cho nên khó kiếm vợ Right? Uh, yeah, so what's the use of crying? Là khóc có được cái gì đâu Yeah, yeah làm như là khóc có được cái gì đâu Yeah, mm -hmm. Ok, uh, no với lại nope Ok, same thing với lại yep No là bình thường nhất Còn nope nó nghe uh, nhí nhảnh hơn Ok, nó hơi nhí nhảnh hơn tí Ok Ok, me see Ok, alright uh, Block you uh, What else? Um, mm. Politics vocabularies. <cười> Thật tình, nhìn nhiều bạn nhiều không thích tiếng đây đâu. <cười> ok, để mình đã ráng đọc cái uh, đã thắng uh, Messi cái gì? Hỉ hỉ đá. Ồ oh, cái đá các bạn đó. Giờ yeah, mình mình mute em rồi. Yes, ok. Yes, mình mình mute em rồi. Uh, Messi, how about với lại What about? It's the same. Nó cũng vậy đó. Yeah. Là như mình mình khởi ý cái người nào đó mình nói đi coi phim hôm mình nói là How about a movie? A movie. Okay. Mình khởi ý người đó nói không, không biết đi đâu á. Mình nói How about a movie? What about a movie? Cũng similar. Uh, what about là, là như rồi phim sao? Cái same. Hai cái này nó giống nhau lắm. Yeah. What about movie? What about going to eat? You know? Okay. Nói là what? Ủa là sao? Oh, mấy cái câu mình nhậu đọc không ấy. I'm very sorry. Yes, đúng. Yes. Uh huh. <cười> right. Rain cats and dogs là thành ngữ. Yes, đúng rồi. Very nice thành ngữ mà mưa nhiều quá. Sự quan tâm với Donald Trump với lại Hillary Clinton không? Mình nản cái bầu cử này, bầu cử này là một cái bầu cử kêu bằng dơ bẩn nhất của lịch sử của nước Mỹ. Uh, cho nên mình cũng thấy chán lắm, nhất là ông Trump. Mình cảm thấy uh, ông Trump ông làm uh, kêu bằng hư hại cái sự mà chính trị. Mà mình cũng đổ thừa cái cái đảng uh, Cộng Hòa nữa. Uh, đảng Cộng Hòa càng ngày mình thấy càng kiểu bằng chơi cái kiểu mà giang hồ dơ bẩn quá. Uh, với lại những cái người mà ủng hộ cái đảng Cộng Hòa, mình cảm thấy mấy cái người đó uh, kêu bằng bó tài với họ. Yeah. Ok. <cười> Có mấy chữ voice, voice, uh, âm ôi, có mẹo gì được không? Ồ, uh, oh, mấy cái này thì không có mẹo, tại vì nó giống cái chữ tiếng Việt của mình. Ví dụ cái con voi đi, mình lấy chữ là con voi, thì mình lấy voi cái xong rồi xìn á. Ok, voi cái xong xìn á. Voice, vậy đó. Yeah, easy, right? Yeah, alright. Uh, đọc phân biệt cái chữ she, shit, shift, shift, yeah, shit. <cười> What? Really? Ok. She, cái âm sh, chú cái mở lên. Sh, sh. Ok. She. Ok. Cái chữ này, chữ bậy, um, phân. Right. So, nó là shit. Nè, ý, cái trong này, ít. Right. So, cái này là, cái âm này là ý. Làm như cái gì nó ý vậy đó, hoặc là ý. Mình đẹp trai quá, ý. Uh, cái âm này là âm ít làm như uh, bánh ít vậy đó này yeah so shit yeah cái này là sit cái âm xì cái này là âm xì right sit um, oh chữ chữ chef yeah chef có âm phở chef cái phở nữa okay okay girl đầu bên sau có âm Ồ, oh, sao phải không? Yes, đúng rồi đó. Phụng, mình hay giúp các bạn về lắm để cho dễ. Giờ cái chữ girl, các bạn tương tự nó có hai âm. Um, girl, cái xong rồi. Ồ, oh, like that. Girl. Ôi, chữ rồ đi, cho nó dễ hơn. Girl. Nó nhanh nha, girl. 
like that. Okay. Cho hỏi, I don't take it for granted nghĩa là gì? I don't take it for granted. Nói nhanh là granted. Nói chậm là granted. I don't take for granted là tôi không có ý lại. Nghĩa là không ý lại. Okay. Là như người nào đưa mình, cho mình trái tim của họ, cho hết tình yêu, cái xong cái mình không có ý lại, mình thương họ lại, thì mình, I don't take it for granted. Nếu mà mình đẹp trai, mình nổi tiếng, mình không có cần, mình nhiều cái con tim quá, thì mình take it for granted. Ok, so ý lại. Yeah. Ok. It's on the tip of my tongue, mum mum. Alright. On, it's the, ok. It's on the tip of my tongue. Nghĩa là gì? Okay. It's là nó. Tip là cái đầu. Tongue là cái lưỡi. Nó nằm trong cái đầu lưỡi. À, ví dụ ai hỏi mình cái từ, từ, từ gì? Mình hay bị lắm. Các bạn hỏi mình cái từ gì đó. Mình nhớ. mình Thật sự mình nhớ có cái từ đó mà mình không có suy nghĩ ra được. Thì cái chữ đó nằm trên cái đầu lưỡi của mình mà mình không có đưa ra được thôi. À, là mình mình biết cái đó mình không biết tiếng gì cái bận gì mà mình biết cái đó cái chữ đó hoặc là cái tên cái người nào đó à, hoặc là cái số điện thoại người nào đó mà mình không có nhớ rõ thì mình nói rằng là it's on the tip of my tongue là vậy đó ok probably ok cái chữ này probably ok prop bập bập actually mỗi lần các bạn thấy chữ a các bạn hay nói là bạp lắm à, tiếng việt của mình chữ chữ a là chữ a mà ba ba rồi má má còn tiếng anh nữa chữ a nó thể là a hoặc là ơ rồi right, so yeah gì là probably okay so probably okay đừng có probably nó là probably okay Ok, right, let me see Đọc dùm cái chữ thought Ok Nói chung là nó viết gì nè Nếu nó viết gì nè Ok Thought Gọn thôi, âm T Thought <cười> Ok Nhiều bạn yêu cầu nói chính trị <cười> What? What? Really? <cười> ok Vậy mà muốn mình làm cái channel mình nói chính trị thôi à <cười> Thật tình <cười> sheep relationship sure uh, e thấy không e sheep ip ship yeah, that. okay okay mm. xin nói cách dùng chữ amuse amuse là cái từ actually có từ điển đi mình mình thật sự mà không biết tiếng việt rõ để mình dịch nó amuse là làm cho vui vậy đó amuse để làm cho vui vậy đó yeah Viết sách dạy mẹ tiếng Anh hả? Oh yeah ha huh? Yes, mình, mình có thể mình sưu tầm mình viết cuốn sách được đó Yeah okay. um, TW đọc như sao? Yeah, mình, mình, các bạn hay hỏi mình TW các bạn coi âm là những âm thoa Hay là thờ, cái xong rồi wa Ok, cái chữ thoa làm như tên thoa vậy đó Rồi so, cái chữ này là thoa, cái xong rồi twice Twice, twins, Twitter, see, Twa, Twitter, okay. Ủa, mình mới đọc cái chữ này rồi mà, Tha, 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 okay. Approximately, phải làm sao, uh, approximately, all right, so phải làm như vậy ha, huh? uh, nhẹ thay, uh, proc, Approximately. Approximately. Các bạn đừng có thấy là approximately không phải là mately nữa, nó là mately. Approximately. Cái âm nhấn là cái âm thứ nhì. Approximately. Okay. Uh, fruit. Đọc như sao? Cái từ này rất là khó cho những bạn mới học tiếng Anh. Chữ phờ cái xong rồi rú. Các bạn phát âm cái chữ rú xong rồi rút ngắn lại ok cái này phải um, ok so rút ngắn nha rút ngắn lại fruit cái nín hơi ok fruit còn đa số nhiều những cái trái, trái cây là fruits cái xong xì nữa nín hơi xì nữa 
fruits like that. Okay. Okay, let me see. Uh, thought. Oh god. Thought top. Mình chờ để mình lên lại. Hold on. Có một bạn hỏi cái này mình thấy cũng có lý. Thought top to talk. Uh, okay. Okay, now. Cái chữ T H V T người Việt Nam mình cái chữ thờ mỗi lần thấy chữ T H là vào là thờ rồi lại tiếng gì của mình rồi. But actually cái này nó ngược lại tiếng Anh nó hơi ngược lại tí xíu cái âm T H các bạn coi nó là âm T còn cái âm T các bạn coi nó là âm thờ. Với cái chữ này nó không phải là talk nó không phải là talk nó là talk thờ talk. Cái chữ này á hơi chữ kế đi. Okay. Chữ này đó là talk thờ taught nó quá khứ của chữ teach cũng thờ luôn teach hoặc là teacher right? các bạn nghe này nha teach không phải là teach nó là thờ teach okay. còn cái này nó ngược lại nó là nó là thought thờ, thought nó nhanh gọn thought vậy đó ok Trong tiếng Anh, đọc làm T, yes, coi nó là âm T là dễ nhất. Cái luật của mình mình chế, các bạn coi nó âm T là dễ nhất luôn á. Uh, tiếng Anh nó giải thích dài dòng lắm, nó hai âm, cái âm hữu âm với lại vô âm tùm lum tà la làm, làm các bạn nhức đầu lắm. Các bạn dẹp bằng bên đi. Uh, chỉ cần coi nó âm T, nó nhanh gọn, nghe giống y hệt luôn, đừng có lo cái chuyện đó. Ok. Yeah, alright. Tattoo, ta Tattoo, tattoo, ok. Học pháp âm chữ hai có hai cách đọc cơ mà yes. Nếu mà các bạn theo mà hai cái cách đọc với các bạn tốn thời gian nhiều lắm, các bạn bị bối rối nữa, rồi các bạn biết bao nhiêu phải gánh nặng trong tiếng Anh các bạn phải học. Uh, cho nên các bạn coi nó là cái âm th là âm t đi là đơn giản nhất luôn. Đừng có quan trọng mấy cái điều mà phân mổ xẻ. Uh, các bạn học tiếng Anh chứ các bạn không phải là nghiên cứu tiếng Anh cho nên đừng có như vậy Ok, tốn thời gian lắm uh, Mình biết là nhiều bạn học uh, hai cách phát âm và khi mà nói nhanh gọn cái cách nào nghe cũng giống nhau hết đó Yeah, don't worry about it yeah. Ok Get attention of someone và attract someone's attention khác nhau Ờ, oh, cái nào cũng được hết đó, it's the same, it's the same Ok Alright, hurt really hard. Okay, hurt. Um, ngắn lại, ngắn lại. Hurt. So cái chữ đó là gì nè? Thì mình chỉ chữ hurt nó. Nếu các bạn phát cái chữ hurt được là phát âm cái chữ đó được. Hurt like that. Cái chữ này là hard. Okay. Uh, hard kéo dài ra. Hard. Như sao trời? Hard like that. Kéo dài ra. Kéo dài ra. Okay. Hard. Okay. Okay. Hôm nào live đời sống của Mỹ đi. Hmm. Nếu mình, má nó, mình không biết mình có gì thú vị để để live đời sống mình. Uh, father, mother, that, this. Sure. Nó thì trở lại cam thiết luôn. Um, mother, father. Không phải là mother. Không phải là father. Không phải là má đời nữa. Mà không phải là father. Nó là mother, father, that, this. See? Easy. <cười> Đọc cái chữ beach play bitch. Oh, see? Cũng vậy thay. E? Beach. Mm, bitch. Cái này làm gì các bạn uh, tên bitch nhé? Bitch. Nhớ chờ nó. Bitch. Like that. Ok. Ok. Two by really two, cái này có một bạn này không có coi video của mình ha. Ah, alright, so uh, two cái này xuống giọng tí xíu. Tuy rằng á, uh, cái chữ two two by really two này trong tiếng Anh á, uh, từ điển sẽ nói là phát âm giống nhau. But khi mà <cười> mình dùng nó nó hơi khác. <cười> um, two này đó là xuống giọng, xuống giọng two. Two này đó là ngang giọng là không có lên không xuống rồi ngang giọng thôi ngang ngang thôi two là lên giọng ha sẽ số lên giọng ok yeah there you go chief với lại thief yeah chief với lại thief 
Mà tiếng Anh nó có anh chữ chef Thì cái này là cái âm sh <cười> Ok Ở trên đó là ch Chief Cái này là thief Mà khi mà lấy cái âm i ra thì nó là chef Tại cái gốc của nó là gốc Pháp right. So it is chef Ok Alright Ok Get lunch là gì? Get lunch là gì ăn trưa? Get lunch là gì ăn trưa? Okay, có một bạn hỏi I'm gonna <cười> smoke Yeah, sucka, phải không? Something like that uh, Tiếng lóng I'm going to okay. I'm going to smoke Cái này là smoke là gì? Smoke là khói, khói từ đâu? Từ cái nồng súng Là I'm going to kill you Sucker là thằng thằng khờ Ok, tôi sẽ, tôi sẽ giết mày thằng khờ Ok, ý là vậy đó <cười> Ok Ok, Missy, nãy giờ hơn 10 phút tí xíu rồi thôi Chắc các bạn cũng sợ, mình mình sợ các bạn hơi chán thôi uh, Chef là đồ bếp, uh, yes, that's right A Thief là ăn trộm, uh -huh. um, Oh, đi nhanh quá, mình không có đọc kịp rồi um, Phát âm while, nghe nhanh Uh, while nghe yeah. ok sure ok so cái chữ chữ while nó chậm ha là why cái xong rồi o oh, while nó nhanh là while người ta các bạn luyện thêm mới đầu chậm while while cái xong rồi while while nhìn đó while không phải là well nó là while ok warehouse với lại storage nó khác nhau không warehouse là cái nhà kho bự Uh, warehouse là cái nhà kho, uh, nhà, uh, cái nhà kho bự uh, Storage là cái nơi Cái nơi mà để chứa đồ thôi Bất cứ nó từ nhỏ tới lớn um, Warehouse nó thường khi nhà rất là to Cái chỗ mà chứa đồ hơi to It's a warehouse okay. Dành 5 phút để nói bài debate <cười> Ok, so debate là tranh luận, right? Tranh luận giữa ông Trump với lại bà Hillary Clinton um, Thật sự cái này là lần thứ ba rồi cho nên mình coi mình cũng biết hai người đó như sao rồi Với cái cái tranh cử của Mỹ, cái này là lâu nhất trong lịch sử của nước Mỹ Hai năm rồi cho nên biết rõ bà Clinton với lại bà Clinton là bà vợ của ông Bill Clinton hồi trước Là tổng thống của nước Mỹ Người ta cũng biết cái bà này uh, cũng rất là nhiều rồi cho nên không có gì mà thắc mắc với hơi hết á uh, Trump mới là cái sự ngạc nhiên tại cái đảng uh, Cộng hòa đó tự nhiên không biết lý do làm sao mà bầu Him lên. Ok cũng biết But uh, He lỗ mạng lắm So cái cái debate này đó Là lần thứ ba rồi Cho nên Mình coi hai lần trước Mình cũng thấy là Ý tưởng của họ như sao rồi Cho nên cái debate này Mình cảm thấy làm như Chửi nhau nhiều hơn vậy thôi uh, Nhất là ông Trump Ông Trump Ông không có lịch sự Với cái cách ông uh, Debate Lần đầu tiên lịch sự của nước Mỹ Debate này Là hai người không có bắt tay với nhau uh, Thường khi Khi mà mình Đối diện với một cái người mà mình tranh cử, tranh luận hai người rất là lịch sự hồi đó giờ của nước Mỹ Mà lần đầu tiên là là hai người thật sự ghét nhau uh, ra mặt yeah. okay. um, well, Cái debate lần thứ ba này là bà Clinton ta thắng mà Thắng xa, người ta kết luận là như vậy Tại vì ông Trump, ông thật sự, ông nói dốc nhiều quá Với ông nói không có rõ những cái điều mà Người, người 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 mà đưa lên những cái câu đưa lên okay. ok thôi bây giờ mình chấm dứt ở đây nha các bạn and i'll see you tomorrow hẹn các bạn ngày mai uh, ở trên power talk thank you for being here and i'll see you next time All right, cảm ơn các bạn vô um, đây nha and uh, hẹn các bạn thứ năm tuần tới ok bye